Hi students, welcome to Doubt Free Max. In chapter 3, we have seen the introduction of algebra in the video. Now, there is a matrix in the last video. Last year, you have seen the matrix in the last year. Algebra is not a matrix, but it is a chapter. Now, you have seen the matrix in the last chapter. Now, we have seen the matrix in the matrix. Now, in the matrix, in the matrix, in the matrix, definition பார்க்கர்த்துக்கும் நடி எப்போமே நம்ம exampleல பார்த்துடு அப்பரமா definition சொன்னான் உல்க்கு understand ஆகும் சரியா அன்னால் exampleல பார்த்துடு அப்பரமா நம்ம introduct definition போலாம் சரியா இப்போ matrix அப்படியின்றது என்னான் எல்லாருக்குமே புடுச்ச ஒரு chapter அப்படியின்ன matrix இந்தா சொல்வாங்க என்ன ஒரு மூடப்பட்ட பகுதிக்குள்ல இருக்கிற எலமன்சத வந்து மாட்ரிக்சின் சொல்வோம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின் சொல்லி சொல்றாங்கள் rectangular shapeல இருக்கிற ஒரு பகுதிக்குள்ள இருக்கிற எலமன்சத வந்து நம்ம மாட்ரிக்சின் சொல்வோம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படினா rows columns இருக்கும் rows அப்படினா இந்த directionல இருக்கிறத rows horizontal arrange பண்ணிருக்கிறத ரோன் சொல்லுவோம் vertical arrange பண்ணிருக்கிறத column அப்படின் சொல்லு சொல்லுவோம் horizontal நான் எது vertical நான் எது இப்பு row column நாம் easy சொல்லும் நரியப் பேர் எங்கிட்ட கேட்ட doubt என்னன horizontal எது vertical எது மடம் அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க horizontal நான் H அப்படின் சொல்லி வச்சிக்கிறோம் columns, sorry, vertical அப்படினா, V, V எப்படி போடும் இதில் centerல் எல்லாம் கோடு வரா, so, கீலியும் மேல் இந்தம் போடும் இதை வந்து columns, horizontal arrangements, rows இன் சொல்லும் vertical arrangements, columns இன் சொல்லும் இவ்வளதான் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிறு definition வந்து நான் பண்ணா சொல்லிட்டேன் இப்பு definition பக்கலமா, matrix, it is a rectangular array of elements அதுதான் சொன்னலியா, rectangular இருக்கிற இதுதான் வந்து நம் elements வைத்து arrange பண்ணிருக்கிறதுதான் matrix அப்படின் சொல்லி சொல்வோம் horizontal arrangements rows இன் சொல்வோம் vertical arrangements columns இன் சொல்வோம் இவ்வளதான் matrix புரிந்துதா இது ஓடைய form வந்து எப்படி இருக்கும் general ஆனா form வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா இப்போ A அப்படின்றது capital letterல A, B, C இப்படி நம் identify பண்டும் அப்படினா அது matrix அப்படின் அர்த்தும் இது வந்து capital letterலதான் நம்ம சொல்லுவோம் matrix ஓட நேம் எப்படி வைச்சுக்கோனா capital letterலதான் A to Z வருக்கும் வைச்சிக்கலாம் இது வந்து matrix ஓட நேம் இப்போ உள்ளர்க்க எல்லமன் சலாம் எப்படி நம்ம குறிக்கலாம் அப்படினா small letter A, B, C இந்த மாறி குறிச்சோனா இப்போ இந்த elementsுக்கு ஒரு name இருக்கு இப்போ இங்கு ஒந்து 1 இருக்கு அப்படினா இதுக்கு ஒரு name இருக்கு இது வந்து A11 first element first rowல first columnல இருக்கிற first element so இத A என் சொல்னோனா இங்க இருக்கிற 1 இப்போ A11 அப்படி இருக்கு நா இந்த 1 வந்து row இந்த 1 வந்து column சரியா இந்த 1 வந்து row, இந்த 1 வந்து column அதை மதிரி second element பார்த்தீங்கள் நான் இது row, இது column அதாது A என்றுது second element second elementல first rowல second column first rowல second columnல இருக்கிற first element இது பார்த்தீங்கள் நான் A13 அப்படினா இது 13 சொல்லக்குடாது 11, 12, 13 சொல்லக்குடாது third element என்னனா first rowல இருக்கிற third element third column அப்படின் அர்த்தும் போ A12 அப்படினா இந்த 1 வந்து row இந்த 2 வந்து column first rowல second column அதே மாதிரி first rowல third column second one பார்த்தீங்கள் நான் இந்த row வந்துட்டீங்கள் நான் second row அப்பு A21 அப்படினா இது second row இது first column second rowல first column second rowல second column second rowல third column இந்த மதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா இதுதான் இதோடைய general form இப்போ இது என்ன மடம் M, N அப்படின்று சொல்லி குடுச்சிருக்கிறீர்கள் அப்படினா 
எம்ன்றது ரோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னது காலம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எம்ன்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன இந்த இடத்துக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ ரோஸ் இருக்கு த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கு த்ரீ ரோஸ் இருக்கு த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இப்படி போடுவோம் சரியா எம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து இதுதான் ரூல்ஸு இதை வந்து நம்ம ஒன் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோம்ல இதெல்லாம் வந்து வேரியபிளாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஏ இந்த ஏ இந்த எம் என் இதெல்லாம் வேரியபிளாக வச்சுருக்கோம் இதை மட்டும் நம்ம ஒன் டூ ஒன் 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 த்ரீ ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து என்ன வேரியபிள் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து ஐன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து காலம் சொல் ஜேன்னு சொல்லுவோம் இந்த காலமை ஜேன் சொல்லுவோம் இந்த என்னன்னு சொன்ன ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னா இந்த ஒன் வந்து ஐ ஜே வந்து காலம் சரியா இந்த ஒன் வந்து ஐ இந்த ஒன் வந்து ஜே அப்போ ஐன்றது என்னது ரோ ஜேன்றது என்ன காலம் புரிஞ்சுதா இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னா நைன் டைப்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏன்றது மேட்ரிக்ஸோட நேமு ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரோனா காலம் வந்து எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது ஒன்லி ஒன் ரோ இருக்கணும் எனி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ரோ மேட்ரிக்ஸ் இவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி சேம் காலம் மேட்ரிக்ஸ் காலம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒன்லி ஒன் காலம் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் இருந்துட்டு எனி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருந்துச்சுன்னா அது காலம் மேட்ரிக்ஸ் புரியுதா என்ன இது வந்து இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இப்போ இதில் நாலு இருக்குது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்லி ஒன் காலம் இருந்துச்சுன்னா அது காலம் மேட்ரிக்ஸ் ரோ அதே போல எத்தனை ரோ வேணால் ஒரு ரோ இருந்துச்சுன்னா எத்தனை காலம்ஸ் வேணாலும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு காலம் மட்டும் இருந்தால் காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ரோ மட்டும் இருந்தால் ரோ மேட்ரிக்ஸ் சரியா இது ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது டூ ரோஸ் இருந்து டூ காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கா ஸோ இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இதுவும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கா இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சரியா நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா எம் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எம் இது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வரும் இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இந்த ஒரு டயக்னல் இந்த டயக்னலை தவிர மீதி எல்லாமே ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் லீடிங் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ இப்போது இந்த மாதிரியும் இருந்தாலும் அது வந்து டயக்னல் தான் ஜீரோன்றதும் ஒரு நம்பர் தான் இல்லையா இதை தவிர மீதி இருக்கிற இந்த பிளேஸில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அது டயக்னல் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் சரியா புரிஞ்சுதா இங்கேயும் ஜீரோ வரலாம் இதுவும் ஒரு எலமெண்ட் தான் இல்லையா இப்போ இது ஒன் டூ த்ரீ இதில் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேயும் ஒரு ஒன் டூ த்ரீன்ற ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் தான் அப்போ இது ஜீரோன்றதும் ஒரு எலமெண்ட் தான் ஸோ இதை தவிர இந்த இடம் மீதி இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக வந்து ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் தவிர மீதி இருக்கிற இடம்லாம் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அது டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கேலர்னா என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்னல் வந்து சேமாக இருக்கணும் வேரியபிளாக இருக்கலாம் இல்லை நம்பராக இருக்கலாம் ஒன்றை தவிர ஒன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இதில் ஒன்றை தவிர மீதி எந்த நம்பர்ஸ் வந்து இந்த டயக்னலில் இருந்தாலும் சரி வேரியபிளில் இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ் சரியா இந்த நம்பர்ஸ் டயக்னல இருக்கிற நம்பரோ இல்லை வேரியபிளோ வந்து சேமாக இருக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் 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 இருக்குது இதில் கே 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 இருக்குது இதில் ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது இதில் வந்து இப்போ இந்த ஸ்கேலருக்கும் டயக்னலுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸ்னா இந்த டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்லேயும் சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து டூ கிராஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி டூ இன்ட்டு டூனு சொல்லக்கூடாது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை த்ரீ கிராஸ் த்ரீ
ஒன்லி த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மட்டும்தான் வரணும் ஏன்னா இந்த டயக்னல் அப்போ தான் வந்து தெரியும் மீதி எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த எல் ஷேப்பில் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி சரியா இப்போ இந்த பிளேஸ் எல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் டூ கிராஸ் டூவாகவும் இருக்கலாம் த்ரீ கிராஸ் த்ரீயாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி மற்ற இடம் எல்லாம் ஜீரோ இருந்து டயக்னல் மட்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஆனால் நாட் ஒன் இந்த பிளேஸில் ஒன் வரக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஒன் வரும் அதை வந்து ஐடென்டிட்டி இல்லைனா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா இவ்வளோதான் ஸ்கேலர் மேட்ரிக்ஸோடைய ரூல்ஸு நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இல்லைனா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா யூனிட்னாலே ஒன்று இல்லையா ஐடென்டிட்டினாலும் ஒன்று யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒன்று ஸோ இந்த டயக்னல் மட்டும் ஒன்றுன்னு இருந்துட்டு மீதி ரெஸ்ட்டு இருக்கிறது எல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட்னாலே ஒன்று இந்த டயக்னலில் எல்லாமே ஜீரோன்னு இருந்து மீதி இருக்கிறதெல்லாம் டயக்னல் ஒன்றுன்னு இருந்து மீதி எல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் புரிஞ்சுதா இது மூணுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரியா இது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் லீடிங் டயக்னல் வந்து ஒன்னாகவும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இதை எப்படி குறிக்கணும் அப்படின்னா டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஐ டூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஐ த்ரீ சரியா இதில் ஐ டூ ஐ த்ரீ மட்டும்தான் வரும் இது வந்து சம்மில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் செவன்த் ஒன் வந்து ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஆல் ஆர் நல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னா கொஷின்லே சம் டைப்லே இருக்குது ஜீரோ அப்படின்னாலே ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இதில் வந்து ஒன் கிராஸ் ஒன் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் சரியா அது வந்து நல் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எயித் ஒன் வந்து டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்சேஞ்சிங் த எலமெண்ட்ஸ் இன் ரோ சா அண்டு காலம் ரோவையும் காலமையும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ டிரான்ஸ்போஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க மற்றதை விட இந்த டிரான்ஸ்போஸ் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பா காட்டுறேன் கவனிங்க இப்போ இதில் இதை வந்து ரோன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து காலம் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ரோவை காலமாக சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த காலமை ரோவாக சேஞ்ச் பண்ணும் அதுதான் டிரான்ஸ்போஸ் டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்சிங் மாத்துறது ரோவை காலமாகவும் காலமை ரோவாகவும் மாத்துறது தான் வந்து டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சரியா இப்போ நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்கு இல்லையா 5, 3, மைனஸ் ஒன் இந்த ரோவை அப்படி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் காலமாக எழுத போகிறேன் 5, 3, மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோவை செகண்ட் காலமாக எழுதுங்க 2, 8, 9. இந்த 2, 8, 9 இப்படி காலமில் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரோஸ் எல்லாம் காலமாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியாச்சு அப்போ இது ஏ அப்படின்னா இது ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இந்த ஏ டிரான்ஸ்போஸை திரும்பவும் நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூவே நம்ம கிடச்சிரும் புரிஞ்சுதா எப்படின்னு கவனிங்க இப்போ இது ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இந்த ஏ டிரான்ஸ்போஸை திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் ஏ டிரான்ஸ்போஸை திரும்பவும் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ரோவை திரும்ப இங்கே காலமாக எழுத போகிறேன் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஃபோர்ன்றது ரோவில் இருக்கு நான் வந்து காலமில் எழுத போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எயிட் செவன் இந்த ரோவை பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் நயன் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஏ வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸை திரும்பவும் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா ஏயோட வேல்யூ நம்ம கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எயிட் நைன் மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் கிடச்சிச்சா இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா ரோவை காலமாகவும் காலமை ரோவாகவும் நம்ம எழுதினோன்னா அதுதான் டிரான்ஸ்போஸ் 
புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏ தான் திரும்ப கிடைக்கும் நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னா இது நல்லா கவனிங்கல இப்போது இந்த பிளேஸ் மேலே இருக்கிற இந்த டயக்னலில் வர்ற த்ரீ பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் மட்டும் எல் மேலே எல் ஷேப்பில் இருக்கிற ரைட் சைடில் இது மட்டும் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா இது வந்து லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கா கீழே இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கா மீதி எல்லாம் ஜீரோன்னு இருக்கா ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்துச்சுன்னா மீதி எல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த டைப்லே இருக்குது லோயர் கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வருது ஸோ இது லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் மீதி எல்லாம் ஜீரோ இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ் மட்டும் மேலே இருக்கிற இது மட்டும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது மீதி எல்லாம் ஜீரோன்னு இருக்குது இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அப்போது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற இந்த பிளேஸில் மட்டும் வேல்யூஸ் இருந்து மீதி எல்லாம் இதெல்லாம் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் புரிஞ்சுதா பிலோ த லீடிங் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ இதில் அபவ் த லீடிங் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ லோயர் ட்ரையாங்குலர்னா அபவ் த லீடிங் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ அப்பர் ட்ரையாங்குலர்னா பிலோ த லீடிங் டயக்னல் ஆர் ஜீரோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் புரிஞ்சுதா இவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என் வீடியோ அப்பப்போ வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ